ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈഫ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസിന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോയും നമ്മുടെ ഇൻട്രോഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് കാർഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്നൊരു പാരലോഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ എ ബി എന്ന സൈഡും എ ഡി എന്ന സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ബേസ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയില്ല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സ് വൈ സൈഡ് എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുക ഈ എക്സ് വൈ സൈഡ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇത് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സൈഡിൽ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന സൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി ഇതിൽ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി എന്നതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന ആംഗിൾസ് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് പി ഡി എന്ന സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ പി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്ന സൈഡും നമ്മുടെ എ ഡി എന്ന സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് വണ്ണിനും അതേപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് റൂട്ട് ടുവിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ബൈ എ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡിക്ക് വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സൈഡ് അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഈ എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ തന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള ഈ ഫോം ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ഫോം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം